就是老天爷眷顾你。好了，思雨，别生气了。陈哲，今天的事情是我不对，对不起啊，我跟你道歉。咱们商量一下，能不能别把这件事情闹大？大家毕竟是一个公司的，抬头不见还得低头见呢。你就。看在咱们都认识那么多年了，算了吧。林梅雅，你是不是脑子被磕傻了吗？你给这种人道歉，是他先碰的你，好不好啊？啊！好了。不是。哎，土豆啊，你叫的车什么时候到啊？马上就到了，叔。少爷，你们还在芳华国际吗？什么芳华国际啊，林老先生，我是吴警官，您女儿现在就在派出所呢。在派出所？对，民事纠纷动手了，正在调解呢。你赶紧过来吧。啊，好好，我马上过去，马上过去啊。哎，土豆啊，你叫车到底什么时候到啊？到了，到了，小吃街门口呢。你你你招呼着啊，招呼着啊。你们俩这次的兴致跟上次可是不一样，欧阳，上次你可是见义勇为，这次你可是酒后闹事啊。上次，什么上次？说说吧，你们打算是公了啊，还是私了啊？私了，吴警官，我们要私了。那得看看受害者的意愿，你说对吧？嗯。吴警官，林美雅才是受害者。是他先动手打了他，他脑子没得肿啊！警长同志，您刚才说的公了和私了分别都是怎么一个处理方法？私了呢，就是你们双方商量一下，协商出一个赔偿金额；这公了呢，那就先验伤吧，看看伤势如何，轻伤以上就给我判了。那一般能判几年呢？你是不是还没完了？你心里有结子啊！干嘛呢？干嘛呢？这是派出所，都冷静点。小张，把他带到隔壁房间，冷静冷静。吴警官，你不能把欧阳带走。你要是把他带走了，他怎么调解呀、啊？怎么调解？你看他什么态度啊？我看今天是解决不了了。那您把我也带走吧。那你们都去了，算我一个。这事儿也凑热闹啊！小张，把他们仨一块带过去，冷静一下。走吧。那个陈哲什么情况？伤得严重不严重？我听负责的民警说，他脸部受伤，这个有点麻烦。如果符合人体新生鉴定标准的话，就够判了。当然，前提是，如果陈经理坚持要走法律程序的话，没呀、啊
，这是我第一次进局子哎。梅啊，刚才那个警察说上次也是你们俩，欧阳还见有为，他怎么见有为了？就是我莫名其妙被绑架了。你被绑架了？你怎么不跟我说呀？欧阳他怎么救的你？哎呀，好了，思雨。这件事儿等回头有时间了，我慢慢跟你说。说你们俩可真行啊！一个因为第一次进了派出所，兴奋的不得了；一个就像没事人一样。是不是只有我一个人在担心，陈哲他到底选择了公了还是私了？啊！万一陈哲真的选择做法律程序怎么办？他不来坐牢呗，正好。可以去一个远离纷争、没人打扰的地方，我求之不得呢。周思雨，对，天哪，你们俩还笑得出来刚才说的情况都属实吧？董事，啊，民警同志您好，我叫欧长林，欧阳的父亲。民警同志，如果是欧阳的错，他该负什么责任就负什么，该怎么处理就怎么处理。哎，董事长，我是欧市的员工，我要为欧市的发展考虑。这件事儿，我觉得如果传出去，会对欧氏有不好的影响，所以我觉得我们还是大事化小，小事化无吧。欧总跟我之前有些误会，我回去跟他解释一下就好。警察同志，我选择私了。民警同志，你看这样行不行？我们可不可以先带他到医院做个检查？将来要是有什么后遗症，我们会负责到底的。没问题。先带他去医院做个全面检查。好，谢谢董事长。爸，对不起。林叔叔，都是我的错。我在法国一听说梅雅跟陈哲分手了，我就憋着一股气，奔着要找陈哲谈一谈的目的，我就回来了。我一见到梅雅，一高兴就多喝了两杯。我们谈到陈哲，我一生气就跑去找他了。梅雅他是拼命拦我，可是也没拦得住。真是抱歉，林叔叔，第一次见面就给您留下了这么不好的印象，真是对不起。人没事就好，人没事就好啊。这事怎么能怪你呢？要说呀，梅雅能有你这么一个朋友，能够为她出面，能为打抱不平，叔叔应该谢谢你才对呀、啊。啊，对了，欧阳打陈哲也绝对不是故意的，是陈哲先动手推梅雅的，梅雅的头撞到了桌角上，当时就鼓了一大包。哎，这要紧吗？哎呀，爸，哎呀，没事，爸，我这不是好好的吗？没有思雨说的那么严重，他太夸张了。你别担心，没事就好。好，那咱们回家吧。好，咱们走吧。你真的不打算追究欧阳的责任？本来呢是想追究的，但是仔细想想，他毕竟是你亲弟弟啊。再说了，你爸都来了，那我不如做个顺水人情，给你爸个面子
。阿浅啊，如果能用这点小伤让你爸记住我，我觉得也挺值得。哎，你看，咱们这两周年过成这个样子，乱七八糟。不过一个啊，疼吧